Bueno, estamos en la mesa coordinadora del Centro de Jubilados y Pensionados de, de Junín, estamos con el doctor Jonathan Guitar, eh, con Karina Baruca de asistencia de lo que es el departamento de tercera edad y con un integrante de, de la mesa coordinadora. Doctor Guitar, bueno, se está llevando a cabo una charla que tiene que ver con eh, darles herramientas a los jubilados, a los pensionados, para que estén prevenidos y para que no sean víctimas de algún tipo de delito conocidos como cuentos del tío, ¿no? Sí, la idea es justamente lo que vos acabas de decir, es tratar de prevenir eh, lo que se llaman engaños frecuentes en adultos mayores, eh, la idea es darles ciertos consejos útiles para que ellos tengan herramientas para defenderse ante llamados telefónicos o ante personas que eh, llegan hasta su hogar a querer ingresar eh, tratando de generar confianza en los adultos. Entonces la idea es eh, prevenir estos hechos dándoles números de teléfono para que ellos contacten si la persona que dice ser de tal empresa eh, verdaderamente es un empleado de esa empresa o aquellos arrebatos que ocurren en la calle, cuál es la forma de prevenirlo. Son consejos que más que nada hacen a, a la prevención que es tan importante. Muchas veces nosotros de nuestra área trabajamos después que ocurre el delito en la contención, pero creemos que estar cerca de los adultos mayores trabajando en la prevención es fundamental. Bueno, eh, ¿Qué tan importante es este tipo de charla para ustedes? Para mí es importantísimo, yo ya que fui víctima de un arrebato en la calle, me parece que los adultos mayores debemos estar más informados para prevenir este tipo de cosas que están pasando frecuentemente. Así que esto nos pone muy bien que se ocupen, como siempre se han ocupado desde la municipalidad, desde que está eh, el Intendente Petreca, se ha ocupado mucho de los adultos mayores. Así que me parece una muy buena idea de Jonathan y Karina hacer este tipo de reuniones. Bien, doctora eh, Karina Baruca, bueno, eh, es acompañar ¿no? a, a los adultos mayores en todos sus aspectos de, de la vida. Por supuesto, eh, desde la Dirección de Adultos Mayores estamos en, en continuo contacto con todos los centros de jubilado y con los adultos mayores de Junín. Y bueno, Jonathan el jueves pasado pasó a formar parte del Consejo Local de la Tercera Edad y la idea es cómo se realiza hoy esta charla para brindarles herramientas, más que nada eh, preventivas eh, a los adultos mayores sobre situaciones desafortunadas, es replicar este tipo de charlas en otros centros de jubilados. Eh, Norma, como contó, fue víctima de un hecho delictivo y desde, la, desde el área que está a cargo Jonathan, fue asistida y bueno, por esto surgió esta charla para brindarle también herramientas a las personas que concurrieron hoy a, a, a este espacio y, y bueno, la idea, como dije antes, repli replicarlo en otros centros de jubilados. Quiero agradecer la asistencia a la víctima que me hicieron en ese momento porque a lo mejor yo en ese momento no necesitaba nada, pero la contención que ellos me dieron es muy importante para el que le toca pasar por ese momento. Así que desde ya, muchas gracias.